Good evening. Se va a quemar los ojos, compañero. Hello, hello. Ay, estoy, proba hello. estoy probando todas las luces. Ya veo. Hello. Ay. Hello. Hello, guys. Good, good evening, everybody. Welcome to the English class. Hello, hello. Thank it's, you. It's Thank a you. Yeah, it's a pleasure to, to see you back, guys. It's Thursday. The week is going, so the week is like leaving so fast. And uh, we're actually waiting, I don't know, weekends to rest because it's like a day off. Saturday and Sunday is like kind of day off for us, and we have a time you know, to rest, uh, to do different familiar things. And it's a very expected way for you guys. One second. Eh, Elise, escucha así como una interferencia. No sé si será el, el, el plug donde lo conecta. Hoy sí, bueno, no sé. Pero quizás hay a veces como a falso, no sé, o algo así. Ahora. Sí, sí, siempre se escucha. ¿Lo escuchan ustedes? No, el ventilador es ahorita lo arreglo. Ah, ah pues ya decía yo, es algo un remolino ahí en la casa de Lidia. Y yo, pero no, hombre, es a, a fan. Es a fan. ¿Cómo se dice ventilador en inglés? Es a fan, right? So, ahora? Yes, much fun. better. Yeah, much better, much better. Yo dije, ¿algún remolino tiene el I en la casa? Dije yo. No, lo decía. Aquí, desde la NASA. Aquí, aquí, Pacheco. <laughs> okay, Pacheco, Pacheco. All right, that's okay. Pacheco, Pacheco. Okay, so guys, well, it, this is, uh, well, as I told you, you know, it's, it's Thursday is a great time because we just have a time to rest. I mean, it's weekend coming. We have different plans with different things, perspectives. A lot of things that perhaps we can do on weekends, right? Eh, ya casi estamos el fin de semana, ya huele a fin de semana. I mean, for some of you, for example, that, the, you know, that working on weekends is like so sad. Para aquellos que trabajan el fin de semana, pues es complicado, pero para aquellos que descansan, pues much better because you got a, a plan about what to do. Pero bien, nos animó, hay que, hay que trabajar, so we had to work, we need to make money, and uh, we, can, uh, we, can, we can't let other people make money than, than us, we can make money. So that's that's gold, right? Um, yes. Um, Saturday, day the work. You work Saturdays. You work. Día del trabajo, sábado. Ah, is, oh, really? A sueto, ¿cómo se dice? It's a day off. It's a day off. My goodness. Quizás por eso no van a trabajar los diputados ya, también. De los, los antiguos. 
En serio, y ustedes van a trabajar el sábado. Are you going to work on Saturdays? Me no. You don't. Pero, pero, ¿por qué no va ese día o porque eso? No, es... me no. No, no, no. Va a ir say... a la toma de posesión, teacher. Ah, va con el gabinete, pues. va con el gabinete. Ah, por eso. Buenísimo. Bueno, va como sí. traductora. Ah, va del evento. Por, por, por CNN. Ok, está bien, está bien. No, sí, está bien. Ok, so, so this is good because, I mean, we're going to rest, but I didn't know that there was a the work day. Well, this is a very a very special time. For example, in United States, this is like very important. It's the, the celebration is very important. Ellos respetan bastante ese día. People go to they they make barbecues. They invite friends, relatives to visit their house to have a good time. It's a very beautiful celebration in the workplace because people enjoy it a lot and they don't work. They people some people they reserve hotels. And they go to different uh, touristic attractions around the United States because, you know, the United States is full of beautiful places to where to go. Um, that's good, right? Here in the, in the work days, eh, aquí en El Salvador es diferente. Hay gente que tiene que trabajar el día del trabajo. Entonces, that's cool, right? But that's okay. I mean, people say, pero es que tengo que trabajar. Maybe. You, you, maybe you will work, okay? Some people say, ahí estamos a pagar doble, ¿verdad? Pero ya al final... I don't know, maybe, I don't know, you will get paid or not. So it's complicated. Well, but we'll start. We're going to start, guys. Uh, okay, so I don't know, someone who would like to share your experience this day. How was this day? Tell me. Uh, tell me, how was this beautiful day to you? Yes, tell me, how was this day? Was good? Was bad? Was busy? Was complicated? How was it? Yes. Yeah. No. How no, I have I have a busy day. You had a busy day. Your microphone had a busy day. I am tired. I imagine. I imagine. Yeah. The, 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 yeah. In the flu? Hungry. Oh, oh Arnoldo? Do you have flu? That's um, the question? Yes. I have flu, but I'm so better this day. Ah, okay. Good. Thanks for us. Uh, what about medicine? Have you taken medicine or medication for the flu? No medication. Uh, the flu is over himself. Okay, so the, the microphone was off, right? Okay, we're going to start because we're taking some time here. And I would like to ask you uh, guys, because, you know, we'll see that we, we are like 13 right away. Let me pass you 10, at least. We're going to um, socialize here. It's just one moment. Let me look for your list because we have different lists here. So I want to make sure that we got our list. Just one moment right now. When you listen to your name, you say present. And, and thanks to all of you who have been here on time and also because you have been here dedicated. It's uh, 29th. Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Reyes. Okay. Uh, Brenda Beatriz Calderon. Present. Uh, Brian Javier Carmona. Present teacher. Uh, Christian Ernesto Lasso. Present. Uh, Christian, Christian is there? Yes, I hear. Oh, okay, 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 cool, cool. David Orlando Alvarez? Present. Okay, David. Uh, Eli Atzael? It's here. Present. Guillermo Antonio Garcia? Guillermo Antonio? He's not there. That will be the second time. Jose Arnoldo Masariego? I'm here. Uh, Jose Rodrigo Hernandez? Jose Rodrigo, no está, he's not there, he's absent. Uh, Karen Vanessa Morataya, Karen, 
She's not. Uh, Marisol Betania Pacheco. Present. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio, he's not. Uh, Mauricio Enrique Garcia. Mauricio Enrique Garcia, he's not there. Mauricio Ernesto Gutierrez. Present. Okay, Mayra Beliz Moreno. Mayra Beliz. She's no está Mayra. Uh, Omar Francisco. Present, teacher. Okay, thank you. What about Saira Morleni? Present. <laughs> Eh, Wendy Maribel Zabaleta. <laughs> Present. Jenny Suleima Santos. Yeah, she's not here. Okay. Well, guys, we're going to continue, guys, talking a little bit about the, the topic that Teacher. yesterday was very interesting. Yeah. Ya vio a Zaira como está riendo cuando lo cayó a usted. No, no sé qué pasó. Cállese, le dijo, mire. <laughs> well, I don't know. Bien, vamos a continuar. Teacher, perdón, era mi hija, porque mucha voy a estar haciendo. Sí, sé que los chicos hacen desorden ya esta hora, pero bueno. Ni modo, hay que seguir, hay que seguir. E igual eso pasa a veces cuando enci eh, enciendo los micrófonos, a veces escucha la televisión, eh, you know, family talking, it's inavoidable, es inevitable, realmente es inevitable, pero bueno, es la familia y tienen, pues, tienen que socializar, ¿sí o no? Por eso es recomendable buscar como un lugar adecuado donde nadie lo esté molestando. Por ejemplo, yo veo a Omar que está en un lugar bien tranquilo. Omar, Brenda, Ana Lilian, Joana Lilian. Un, un silencio total en la casa de Ana Lilian. Quizás los manda a dormir, no sé, pero bien silencioso todo. Y yo digo, wow, that's, that's cool. Ana Lilian, she's always quiet. That's, that's really awesome. Here in my house, there is a real mess because my family is in the living room and they are like talking, watching TV, making noise. My dogs is... Wow, si estuviera en la sala, esto fuera un caos total, pero you know, I'm like eh, isolated, que isolated es como estar ahí como un poquito separado, rodeado sure. ahí, yes. Teacher, David Orlando is arrived. Right. Oh, David Orlando, oh, thanks, thanks for letting me know. Eh, David Orlando? Por acá. Ok, uh, yeah, but, but we passed the list. Este es, acabo de llegar de, de dispositivo. Ok, cool, cool. All right, all right, that's okay. Bien, eh, ¿quién me dice de qué hablábamos el día de ayer? I want to know because we need to talk about what we were doing yesterday in the class. ¿De qué hablamos? ¿Qué se acuerdan? What do you remember? What did we do? What did we talk about? Mm -hmm. we, des we describe a scheduled events, uh, events in the workplace. Okay, thank you. What else would you like to add? Somebody else, would you like to add something else? Practice the conversation with a parent, partner. Mm -hmm. And we learn some expressions like signing some payrolls, uh, I'm talking to colleagues, checking reports, and analyzing the advances in the company. Yes. That's great. What else do we do? What else do you remember that we discussed in the class? Let's see here. What else do we do? We did, guys. We're talking about the past. What, what did we do? We also we had to fill in the blanks with the events. Do you have at your workplace? We had to make a list about the activities that are really important for you guys. And also we were socializing the, some activities like signing payroll, sending emails, analyzing advance, having meetings organized, uh, check out, filling reports, making phone calls, and monitoring the productions, check the products, and talk to the employees, interview employees. We're talking about different activities. In the workplace, so that's exactly what we're talking about. They were sort of talking about payrolls and everything here, so that was good. Eh, hablamos un poquito de esto. ¿Qué más? Um, oh, we have a reading about some activities. Y decía, creo que el grupo de... No me acuerdo qué grupo era. Eh, bueno, I don't remember the group. 
pero decían, imagínense nosotros haciendo yo, eh, yoga en la, allá en el trabajo. O something funny because, I mean, imagínense, va, dejen esas cargas, dejen esas cosas, vamos a hacer yoga. Y todos ahí, like, wow, what, what's going on? I mean, that would be a little weird here in the country to make yoga. It's, it's something, I, mean, I don't know. But celebrate birthdays is very common. Celebrate birthdays. Uh, the question, guys, do you celebrate birthdays in your company? Do you, do you celebrate birthdays in your job? Yep. You celebrate, okay. And do you celebrate your birthdays uh, for the employees? I mean, people say, okay, this, this month we have the, the people in, in their birthday. So there is a list of people. In my jobs, always every month, the, there is a list of people who celebrate this, this month. And do you, do you play some games in your job? Uh, I don't know, or some activities with dynamics that you have for entertaining or at least to build a report, a report between the employees. I don't know. Do you have uh, some games? In my case, my only drink coffee. <laughs> what? But drink coffee. It's, it's, drink it's... coffee only. Oh my God. It's funny. It's funny. Yeah, but... <laughs> It's, it's not a game. I mean, but do you socialize? But what time do you do that? What time do you, what time do you uh, drink coffee? In recess or oh, there is a pause? ¿En qué momento hacen eso? ¿En qué momento? Hay una pausa o se detienen todo? Vaya, hoy es la, la tarde del café. So, how is that? No. Um, I only employ Only employees. Uh, Between employees. I, Between employees. Yes. Uh, o sea, está, ¿cómo se dice propietario? Uh, own, the owner of. Ajá, the owner. The owner of. And me. Only. Ah, okay. Only you too. Yes. Ah, okay, okay. I, I go, I go to cafeteria. Ajá. Uh -huh. Cafeteria or bakery. Bakery okay. in and sell, sell? Okay. Uh, sell coffee. And you drink coffee and you talk. You have a conversation. Uh, I, I go, come on, about give, right? Uh -huh, uh -huh. I give coffee oh. at office. At the office, okay. That's cool, and it, it's, it's good. It's a great, really great experience. You talk with the boss in the high class. Good, good, good. And no games in this case. No games, nothing for Yes. Jose Rodriguez. Good evening, teacher. Hello, Jose. How are you? Hi, teacher. I'm Jenny. Oh, uh, hello. Say your name because, I mean, okay. Uh, yes. Uh, who says hello? Jenny? No? Jenny. Oh, yes, Jenny. Jenny. Jenny, Jenny, and also Jose Rodrigo. Jose Rodrigo. All right, okay. teacher. All right, guys. Welcome. Welcome. You, you came on time. You came on time. We, get, we were talking about, you know, uh, some activities, some games or, you know, some um, good ways in which we can uh, have a good time with the employees and people in the company. What is the purpose about uh, having a great time like games, you know, such licenses that employees feel motivated, employees feel encouraged and they work more. Un empleado que está motivado trabaja bien, produce, you know, they got a production, they do a great job. So it's uh, one of the ideas that companies have. So have employees motivated. So that's what we hope, right? Eh, esperamos también los salaries, también que, ya que los salarios nos motivan más. Yes or not? Of course. Of course, the salaries are important. Okay. Let's 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 welcome the new topic. It's um you need you need three subscheduled events at the workplace. Video conference 14, present continuous with the WH questions. That is going to be the topic for today's class. And also we're going to talk about ask for and uh, provide specific information about future events at the workplace. Cuando usted vea la palabra ask for. Es como cuando, cuando te dices preguntas o consultas. 
and provide specific information. It does, it does information specifica about future events at the workplace. We have two questions that we're going to socialize today in the class. The first one is, what events are taking place at your workplace these days? And, and where are these events taking place and who is organizing them? In the last class, if you remember, we have the same, the same topics. Let me see if I can, well, I will share a link. One moment. Les voy a compartir un link en este momento y necesito revisar algo, así que, well, first of all, well, one, two, one moment, please because we need to go back. I need to go back to check something here. So we're gonna talk about some personal events. So what people do, I mean, who organize activities, who check different things. And this is like a part of our routines. As we know, eh, those questions are related to what we do. So if you look at all these questions, it indicates that we have to be sabedores of what happens in the empresa. We have to be sabedores, eh, you know, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién, ¿Quién organiza estas cosas? Entonces, por eso es que eh, es parte de este material. Y lo tenemos también en el manual de estas clases, de este módulo. Por ejemplo, todo lo que hacemos, lo hacemos con, este, con el módulo, con el material. Entonces, usted también puede adelantarse, puede revisar. You can check, you can have a feedback. So, it's going to be important. Ok, look at this one. Let's start. What, what events are taking place in your workplace these days? It's a similar question to the last one. Uh, pregunta similar al anterior. Where are these events taking place? And who is organizing them? Hoy nos, nos dice algo más. Es decir, ¿dónde van a ser? ¿Dónde se van a hacer estos eventos? ¿En qué lugar? Si en la oficina, si va a ser en un hotel, in, in a hotel, if you're going to be in an auditorium, it's going to be in a, I don't know, in a room, in a university, it's going to be on the street, it's going to be in another country, porque a veces hay eventos que son fuera del país. There are some people that they are called uh, to travel because they got a training and they have to travel to some, somewhere else. Entonces, hay diferentes lugares donde hacen estos eventos. Um, y, y also, who's organizing them? ¿Quién está organizando este, estos eventos? Muchos, muchos de nuestros eventos los trabaja Recursos Humanos, eh, Human Resources. They are in charge of working different events. Ellos se encargan de todo. Pues, y de ahí nos pasan un memorandum with the information that we sign. ¿Están de acuerdo? Aunque no estemos de acuerdo, pero tenemos que firmar porque ¿para dónde dice el dicho? <ríe> Así que pues tenemos que seguir las indicaciones. They have to follow instructions. Entonces, vamos a pensar en este momento eh, what events are taking place in your workplace these days. Me van a escribir um, well, where are these events taking place? ¿Algún innovador? ¿Dónde, ¿Dónde van a ser estos eventos? ¿En qué lugar? ¿Si en la oficina? ¿Si en... Si en eh, in a hotel, in a hotel, in a outside the country, in a auditorium, in a restaurant. Imagínense que de repente pues invitan ahí a, a José Arnoldo, ¿verdad? A un, a un congreso y pues tienen que ir a un hotel y pues, you know, it's going to be like a, the place where it's going to be the event. So think about it. Teacher, en la cancha, ¿cómo se dice? En la cancha. Oh my God, in the field. Puede ser eh, field, eh, si es cancha, es, es, quiero ver aquí, quiero ver si lo puedo escribir acá. Vamos a ver, ah, me, me lo cambia, quiero ver aquí. Cancha en inglés se dice field. Si es soccer field, si es basketball field, si es de basketball, puede ser court, basketball court, eh, eh, tennis court. Eh, volleyball court, porque son, son canchas, pero son pequeñas, son como un espacio reducido, pero cuando es una, una cancha grande es field, soccer field. Sí, chef. y si por ejemplo, quiero decir que va a haber este, un convivio en restaurante Elizote, ¿cómo lo podría decir? ¿Restaurante? Elizote. Elizote, mire qué bonito nombre este. <laughs> okay. Eh, en este caso, eh, la palabra convivio, it's like a, 
well, people people say like um, like convivial. Uh, you can say like convivial, convivial. It's like a celebration. Puede ser, en este caso es como una eh, celebration. Ajá, es que es como, bueno, dentro de las actividades que están anunciadas. Ajá. Este, no este como que vamos a tener un pequeño convivio que nos van a sacar el, por lo del día del trabajo entonces no sé cómo, cómo poner pues, esa respuesta a, en la pregunta pues, yeah has to be a celebration there there is eh, there is going to be eh, vamos a ver la vamos a poner acá eh, there is going to be a a celebration related to the work to the work day there is going to be a celebration So there is going to be a celebration related to the work day. So it's, it's going to be good because it's a job in the Hotel El Mozote. El Mozote, right? O El, el, el Mozote o Isote? El Isote. El ah, Isote. El ah, good, good. Me suena como la flor de Isote. Okay, that's cool. Yeah. All right. And people cook. This is the country. Well, we are in the country that we eat the national flower. Somos el país tan crack que nos comemos la flor nacional, ¿verdad? Bien interesante. Usted ni come flor, teacher. Usted solo es papayón. Pues, uh... No, hombre, que no, bien extraño. Somos de pueblo, somos de... Hey, no, 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 extraño. <laughs> so, yeah, the flor de sote. And people combine this food. Flor de sote. Do you know what, what else, in what kind of dishes do you prepare the flor de sote? ¿En qué otros platillos se comen eh, la flor de isote? ¿Con qué lo combinan? Well, I, I don't, I, I haven't tried this. La, la, aquí las hacemos, eh, mi esposa las hace forradas o con huevo revuelto o en curtido. Excelente, super, super. Mm -hmm. Yeah, so that's okay. Hi. Me, me never. Nunca he probado la flor you, de isote. You have never tried the flor de isote, the isote flower. Nunca la he probado. Wow. It's, yeah. I think that I try like once a time. Creo que una vez creo que la he probado nomás. De ahí no mucho. Y Cher, yo hice rellenos. Con la flor de isote. Con la flor de isote. Pero teacher, es otra también la pregunta. ¿Cómo digo junta del gremio hotelero? Es como podría ser una, es una meeting. A meeting. Ajá. En este caso, eh, la palabra gremio se ocupa eh, hotelero. En este caso sería hotels. Entonces, eh, vamos a traducirlo y lo vamos a decir en español como hotel guild. Hotel eh, guild. Like this. I don't know if you can see it. Look at this. Meeting, meeting the hotel guilds. Uh, guild. Hotel, hotel guilds. Hotel guild. Gremio hotelero. So that, that would be the meaning. Meeting of the hotel guild. Ah, uh, okay. okay. ¿qué, ¿Qué significa la palabra guild? Significa eh, gremio. Significa unión, sindicato, eh, conjunto. The union. So that would be the meeting in the hotel with the hotel guild. So it's uh, thank you. You are welcome. Celebration. I'm ready. Okay. Okay. So you can share. You can share your answers. Hey, can you? Okay. Yes, sure. What you have? We yes. are plan. We are planning to receive three importations in May. Once is received in warehouse store, 
and the other two is receiving in the warehouse number two. Mm -hmm. They are numbered, but one and two, the, the warehouse are numbered. Okay. Number yeah. two. The number two, it's going to be in the number two. It's so this. The second warehouse. Okay, okay. This activity is organizing for the owners. Oh, the owners. Interesting. Yeah. So it's a very. Two. So, oh, yeah. We're preparing the Mother's Day party. And this party celebrating, celebrating on my ninth. This organizing for human resource dep department. Okay. And my partner and me, we are waiting for a breakfast with my boss in Pollo Campero and we are inviting for him. Nice. Nice. It's going to be it's going to be a great time. Okay. So nice. yeah, it's so actually it's like a, a very, very important or, or, or organizations. And the question is. How do you know these activities will go through? I mean, how, how do you know? ¿Cómo se da cuenta de, de estas actividades a futuro? Eh, las, the, is there a memorandum or there is a, I don't know, like a pamphlet or how do you know? ¿Cómo se da cuenta de estos eventos? People um, inform? The, the, the owners or the human resource say uh, one by one. Oh, they inform to the employees. They inform directly to the employees about the event. It's, it's ellos, ellos, ellos le van informando a los empleados, a las personas, de qué es lo que va a haber. Sometimes the information is uh, about memos. Mm -hmm. uh, and okay. other, other times mm -hmm. is... Uh, Distribuida is dicha. Distributed. Distributed. One by one. one, by one. And also there, there are some bulletin boards in the companies in which they post some information in order that people can see in the bulletin boards. Eh, hay algunos lugares donde ponen unos boletines, eh, como unas pizarritas donde ponen un montón de avisos. And sometimes the, they are called bulletin boards and people can see what is going to happen. Ahí ponen eventos y un montón de cosas. Como cuando estaban en la escuela que en las escuelas ponían los lo famosos boletines y cada mes y cada día una actividad. Something like that, too. All right, somebody else. Eh, alguien más eh, que nos comparta su información. Someone else. Uh, teacher. Yes. Uh, Beer Day celebration of the first day of the month. Of the the first day of the month. Of so, the month. But we, the first the birthday of what? Oh, the the oh, the people's birthdays, the people's birthdays or the people's. Oh, the people's birthdays. The okay, the monthly uh, people's birthday. Okay, that's okay because. They celebrate um, a special time with people. They celebrate the first day uh, of the month. They celebrate birthdays. Wow, that's good. Uh, uh, cakes, uh, sandwiches, and all food. That's cool. That's cool. Okay, somebody else? Alguien más? Alguien más? In my case, it's very easy. <laughs> Why? In my work, the events are online. And I don't have agenda. Mm, everything is online. Yes. Well, second, sure. please. Yes, yes. How can I help you? Okay, in uh, question number one. Mm -hmm. um, in my world, it is happening that they are remodeling the company in the uh, accounting area. Accounting area, okay. Yes. 
De remodelación, ¿cómo se dice, Teacher? Remodeling. Remodeling. Ah, ok. Yes. Mm -hmm. All right. Ok, that's cool, that's cool. En... En... Even this is in parking. Remodeling. Remodel. Remodeling. Mm -hmm. Ok. Eh, guys, uh, is, yeah. Who is organizing? Then is my boss. Okay, the big boss, the big boss, boss. Okay. Big boss. All right, that's cool. That's cool. All right. So you talk about this event. Who are the people in charge of this event? They monitor that. That's cool. We have to, you know, enjoy those time because it's like good time. Enjoy with the family, people, and everything. Celebrations. I love celebrations. And next, who's next? Um, who wants to share your answers? Ayer estábamos así como que, bueno, ¿quién, elija usted alguno. Dígale, tírale la piedrita. Hoy es como que, you know, it's your free down. You can do it. Usted, inténtelo. Así que hoy vamos a estar bien condescendentes consen 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 in English. We say that. Condescendent. Yes, please. Condescendent. Yeah, I'm sorry. La, la, la pregunta y la respuesta, nada más la Just the answers. I mean, it's up to you. It's up to you. You can. Yes. Este, number one. Made to present the month report. And four were they convivial. Number two. There is going to be a celebration relate, related to the work, to the work day. Re related. Number, related. Related. Related to the work day. Okay. Number three, the R be the owner of the company. Okay. That's cool. That's cool. Yeah, that's right. That's great. Thank you so much for this. Somebody else is going to share your answers in the class? Yes, somebody else that would like to socialize. Hello. Is somebody there? Como en la película El Titanic, cuando, cuando ya iban y eh, regresaron a buscar a las personas. ¿Hay alguien con vida? Que nadie decía nada. <laughs> so that's why. Hello, is somebody there? ¿Hay alguien ahí? So we got this, right? Don't forget to get to practice, guys. No tenga miedo. Practique. That's the goal. Practice, practice. We just know that, right? In my case, uh, it's a counting training. It's uh, celebrate in Peru online. Uh, who uh, Roberto Sandoval Club de Auditores and celebrating the counting day uh, in my office for administrative manager. Nice. Wow, sounds very interesting. And there is going to be a conference, you say in Peru? Or what? Yes. Day? It's online. It's online. So, in, yes. okay, that's cool. That's cool. So you have to be online in this conference and with people in Peru, the Peruvian food. Well, well, they, I have tasted, uh, well, the, the, the Peruvian food is awesome. There are some beautiful and delicious uh, Peruvian food. Wow, that's incredible. They are, they have incredible dishes in Peru. That's cool. The Cusco. Yeah, that's okay. But online, okay, so everything is online now, so it's like a little complicated. Okay, the last one, the last one. Okay, next, who's next? Okay, vamos a hacerlo más fácil. It's me. Yes? It's me. Uh, it's me. Um. Okay. Oh, okay. okay, David. Yeah. In my work, uh, 
the celebration are in the office. A celebration with a beer diet and a personal uh, teacher, como que se dice logros? Achievements, achievements. Achievements. Yes. And personal achievement are celebrated. The celebration are organized by human resource. It's organized. They send the, they send the notification only the central office, the invitation, and send the photo of the birthday children via emails uh, congratulating them. Wow, David, it's, it's, a, it's a very great protocol. I mean, it's not like so simple. There are some steps yeah. to follow for this celebration and everybody knows by, by email, by reports, by memorandum. So it's, it's a very formal yes. uh, meaning, okay? Muy bien eso, miren, o sea, un protocolo muy bien para la celebración. Super bueno, was good, was good. So that's, that's very important. Qué bien así, verdad, que tengan ese tipo de celebraciones. Eso motiva mucho. It motivates a lot employees and people in the company to work harder, that's okay. Well, let's continue, guys. We'll continue with the next part in this uh, class where you have a conversation. Just listen to your teacher and read the conversations and practice with the partner. So, tenemos Rita and we have Luis. Me gusta porque son nombres latinos, Latin names, right? So, we got a Latin names here. Aquí tenemos un Juan, aquí tenemos un Antonio, nada de que, oh, John, John, um, Michael, as in like, yeah, no, Latin names. So, our Latin names. So, we go with this. We're going to listen to the conversations right now here. Vamos a escuchar la conversación. Y vamos a trabajar en la pronunciación, ¿verdad? Como les digo, lo más bonito de escuchar en inglés es que usted le dé un acento bien genial. Like, you are like, wow, sounds good with a great accent, with the naturalism, so we go with this. Así que, let's go. Vamos con la primera parte. Así que, let's practice. I will read this conversation twice. And you will help me to practice this conversation. We go with this. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. You say, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and uh, where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they're arriving on Friday morning. Okay, let's practice again. Vamos, vamos otra vez. Practiquemos otra vez. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and uh, where is it taking place? Well, the IT staff is attending uh, the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Ok, I think it's easy. Eh, creo que no, vamos a tratar de practicarla, pero no está tan difícil como las anteriores. Es más, I, I are going to change the methodology for the practice in this case. We're going to select two students and they will help me to read this conversation. So I will choose, let me see. Mm, Christian Ernesto. So we're going to choose Christian Ernesto. Ok. Christian. Okay, Christian, you will be Rita, and we're going to choose um, one moment. Uh, okay, oh my God, oh my God. So I'm actually looking here. Tengo que estar bajando para ver los nombres, porque, okay. Es que no sé, quiero un rostro que me diga teacher. Yo, teacher, mire, yo quiero leer. Ah, bueno, ya lo encontré aquí. Ok, Guillermo Antonio. Se ve Guillermo Antonio, le veo así como que... Yo aquí, con la manita aquí, ¿verdad, teacher? Ok. Ok, eh, Guillermo, you will be Luis, ok? All right. Ok. Ok. okay yes, you can start now. Yeah, Chris. Luis. 
Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Well, the AT staff in, in attending and the conference is taking place. Integrate room, Rita, by the, by the way, where are the materials arrived? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Excellent, guys. That was good. I mean, it's almost like the, the naturalisms of the conversations. Muy bien, thank you, Guillermo, and also Christian. Eh, me gustó bastante el, el, el estilo que le dan así como que, oh, yes, of course. Ustedes hablan, las conversaciones son así, right? Oh, yes, what time is going to be this? Oh, well, it's important. Entonces, usted escucha el acento y dice, bueno, entonces lo, lo, lo hacen bien, lo hacen bien. Así que eh, me gustó mucho. Eh, ¿Les damos un 10? ¿Qué dicen los demás? Sí, les damos yes, el 10. Yes, sí, yes. Démosles yes. el 10, ¿verdad? Yes. Bueno, pasan a la siguiente ronda, Ten. chicos. Pasan a Thank la you. siguiente ronda. Ok, Thank muy you, bien. <laughs> ok, vamos a elegir el siguiente. Por aquí ya lo tenía ya elegido desde ayer. Ah, no, mentira, vamos a ver. Aquí tenía la mira. A... Bien, ya sé. Vamos a ver este dúo este dinámico. Este es un dúo dinámico. Mauricio Rivera en Eli. Ok. ¿Quiere ser okay. rito usted, don Mauricio? <risa> es lo mismo ahí ve, usted, ahí ve a usted don Eli tiene más cara de Rita usted que yo <risa> But, ok, I'm first ok, yeah. a ver please, good afternoon this is Rita, the new secretary I just want to confirm some information hey Rita, sure tell me oh, I, I want to know who are attending the annual conference this year and there it is talking place well the it staff is attending and the conference is take the talking place in the great room rita by the way when are the material arri arriving do you know go ahead yes they are arriving on the Friday morning. Me debe una semita y una soda en la mañana. Lu. <laughs> bueno, ese tipo de ese tipo de cosas ahí, no, verdad, motivan ahí a los demás compañeros. Exactly, it was good. I mean, ¿les parece, chicos? ¿Les gustó? ¿Les gustó cómo it leyeron? Did. Yeah, it was good. Yes. Yes. Yeah, that was great. Thanks. Was, so that was great. Thanks. I mean, that, that was cool. That Thanks. Was cool. Thanks. Thanks. Ok, vamos viendo, vamos viendo cómo a medida que van pasando, ya muchos ya están pronunciando bien, ya las conversaciones ya las están manejando muy bien. Y esto que vamos por este módulo 2, a medida que vamos avanzando, el, el nivel, you know, is going to push us to speak more in English. So eh, we're going to be like focus on this. Entonces, a medida que vamos pasando más, el nivel se va intensificando más. Entonces, eso nos hace practicar más. O ya muchos de ustedes. Ya, yo creo que sin, sin pronunciarlo, pues ustedes ya saben cómo trabajar. I would like to ask you if you have questions about the vocabulary. Eh, vamos a la parte de, de, de vocabulary and expressions. Um, if you have any question about words, alguna palabra que usted pues eh, tenga alguna inquietud, alguna duda, uh, haya comprendido el tema o algo así. O está claro como el chuco, no sé, ¿cómo, cómo vieron ahí la situación? Tell me. Um, if you have any question. Como el mole. Mexican. Hi, teacher. Yes. Hello. Yeah, hello, hello. Ah, Karen. Ok, vamos a pasar la asistencia. Me dijo Eli que no la pasara, así que no, pero hay que... <ríe> no, no, qué barro. ¿Y el café? ¿Y el coffee? The coffee. Hey, es que yo la mandé que le hiciera ahorita, pero vino tarde. Ahora resulta que él me mandó. 
<risa> ok, bueno. No, bueno. voy llegando. No he comido. No hay café. No hay nada. Oh, my God. Ánimo. You can do it. You can do it. <risa> Todo es posible. Bien. Eh, no, hay preguntas, no hay preguntas sobre vocabulario. Eh, preguntas sobre vocabulario, expresiones. Este es el momento de, de poder consultar. Podemos ver que estamos usando el ING, like is attending, are attending, are, uh, is taking place, they are arriving. Um, so, some expressions in present continuous. Siempre con la estructura del presente continuo. Siento que todas las palabras que están en, lo, en todo el párrafo de la conversación, todas son bien conocidas y se, todavía se entienden cuando uno las va leyendo. Excelente, Lee. Good. No sé si los demás, ah, porque lo que hemos visto en el, en atrás, ahí está todo, pues, y, y por lo menos cuando uno la pronuncia ya sabe a qué se refiere la conversación. No sé, mis compañeros. Teacher. Yes. En la parte donde dice Luis, en la segunda parte donde dice Well, the IT, que es IT, IT ah, staff. IT staff is attending. So I want to I, I want to know who are attending the annual conference. Es como this year and where is taking place. Entonces eh, se refiere a la, al personal que van a que van a asistir a esta conferencia. Eh, por eso dice, well, the IT staff, es decir, el staff es el personal. Eh, posiblemente IT sea el nombre de la empresa o de la compañía. Entonces, el personal de IT está atendiéndolo y la conferencia está haciendo en, en un salón, right? So, eso es como el significado. Bien, vamos a, vamos a un... Sí. Yes? Sorry. Hay una expresión ahí. Ay, pero ya no la puedo ver que no entiendo qué significa y eh, en bastantes cosas la, la he visto y no me recuerdo si ya lo han mostrado, sí. Pero el I just. Mm, what is the word? I'm sorry. Uh, Rita, just? Luis, ahí está. I just want. Ah, I es, just want. want. El want es quiero. Ajá, pero el just. El just es una, es una palabra que representa como una acción que usted va a usar que utiliza de inmediato. Entonces, eh, por eso usamos nosotros, I just want to say. Es como decir yo solo. La palabra solo para referirse a algo que usted va a decir en un momento. Hey, solo quiero decirte. I just want to say. Eh, uh, I just want to remember. Solo quiero recordar. Esa es la palabra solo. Es el, es el just. Ahí sería... I just want to confirm. Entonces ahí sería solo quiero. Ajá. Solo quiero confirmar alguna información. Ah, oh, ok. Thank you. All right, that's cool. Bien, vamos a brevemente a hacer una conversation. Eh, vamos a formar los breakout rooms. We have a full house. Está, está la mayoría. We have full house today. That's good. And also we're going to practice the conversation in partners. We're going to have uh, five minutes because it's very easy to work in this. And don't forget to have a feedback each other. No se, no se les olvide that we had to make the feedback because it's important. So you work together. I don't know how to pronounce the word. You say, you know, teacher, um, ¿Cómo se pronuncia esto? Okay, I work in this. So you pronounce this word. So we're going to make the, the breakup rooms. And let me see, we're 20, 19, okay, try. Okay, let's go. Good luck. Y practiquemos the conversations. We can do it. Six minutes right now, and we go with this. Ahí vamos. Ahorita, pere compartir. Ahorita usted no puede iniciar compartir mientras. Ah, ahí está el jefe. 
Ah, ahí está, ahorita compartir. Ah, ahorita, ahorita, mero. Va, ¿logra visualizarla? Sí. Yes. yes. Excelente. Rita Luis, Rita Luis. Ok. Mauricio y Mauricio, ¿les parece? Está bueno, está bien. Ok, Mauricio, dale. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Hey. Sure, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is take talking place in the great room, Rita. By the way, when are the, mater the material arriving? Do you know? Got it. Yes, they are ar arriving on Friday morning. Ok. Mauricio, en la parte donde dice got it, en realidad se dice got it. Got it, got it. ¿Es así, teacher, o me equivoco? Ya, yeah, got it. Got eh, it. Y incluso, eh, bueno, como es una conversation, es una conversation, so yo, I, I know. Um, ya, yeah, ese got it es como para confirmar de que realmente sí sabe la persona. You know, got it, eh, yes. Por eso luego dice, yes, uh, they are arriving on Friday. ¿Haces esto? Entonces yo digo, sí, lo hago. Got it. So you, you say got it. Yes. Ok. Y okay. la siguiente que era materials. Tiene que sonar esa S porque no es una La S se tiene que sonar en, en todo, ¿verdad? Cuando usted vea una S, no materials. se lo olvide. Yes. Materials. Tiene que pronunciarlo siempre. Eh, materials. Ya yeah, porque si usted dice material se va a saber que es individual. Como es for materials, es plural. Entonces, por sí, eso es importante. But me gustó, me gustó. I like it. It was a great conversation. Most of the information was well written. So, congratulations. Thanks. Okay. Uh... The IT staff is attending and the conference is talking place in the great room. Rita, by the way, there are the material arriving. Do you know? Oh, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Hoy me toca Rita, amigo. Yes. Okay. Wills, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just do want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is a talking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, where are the material ribbon? Do you know? Go ahead. Yes, they are arriving on the Friday morning. Siento, yo siento que lo estamos haciendo algo fluido. Sí, yeah, muy estamos fluido. Dando Va, voy, a empezar, voy a empezar yo otra vez. Okay. Démosle como, como que es, así como estoy platicando. Ruiz, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the new annual conference this year, and there it is, talking place. Well, the IT is staff attending, and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, who are the material and arriving? Do you know? Go ahead, yes. They are arriving on Friday morning. Uh, for example, in the part of which says, where are the materials? Tiene que sonar esa S. Yes, must sound. Materials arriving. They arrive. Uh, the material 
arriving. Mat materials. 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 Materials, materials arriving. Uh, do you materials know? Lo, lo, arriving. Yes. Lo vamos a decir, lo vamos a decir otra vez. Empiece usted, este, José, por favor. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know where I'm standing the annual conference this year and where is talking place? Well, the IT staff in the attending in the conference is talking place in the gray room. Rita, by the way, they are the materials arriving. Do you know? Call it yes. They are arriving on Friday morning. Uh, arriving materials arriving. arrive is con, con a in este caso se pronuncia con a arrive arriving exactly arriving uh, arriving, arriving. arriving. Yes. materials arriving okay sea rita no yo fui rita la última vez <laughs> ah okay yo okay okay ¿Sí? Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and um, where is taking place? Well, the I staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Garrett, yes, they are they are arrive on Friday morning. Okay, but you say Rita. Yes. Eh, eh, eso sería eh, arriving materials, que suene la isla, materials arriving arriving con arriving a. ajá del materials. verbo del verbo arrive ajá entonces usted suena como arrive arriving mm -hmm. arriving yes y materials así ah, materials yes materials yes materials. okay uh, tenía una duda ya le digo oh sí me olvidé dónde está Ay, se me fue. ¿A dónde estaba? Ah, taking place. Taking place. Sí, está bien. Esto, ¿dónde va a tomar? ¿Dónde va? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Ese es como el sentido. Ah. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Ah, ok. Ok. O yo soy Rita. Ok. okay. Luis, good afternoon. This is Rita. Aquí está. Ok, vamos a volver a empezar. Mm. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it's taking place. Well, the AT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They're, they are arriving on Friday morning. Teacher, 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 teacher. Yeah, and for example, I was checking that. And where is it? Where is it? Is it? Is it? And this is when usted lo, lo pronuncia rápido, es como que. Um, and where is it taking place? So where is it? Uh, uh, where is 
Where is it taking place? Ajá, eso, ajá, exacto. Ahí, ahí ya se, se escuchó bien. Lo dijo rápido. Ah, no dije lit. Ajá, lo dijo rápido mm -hmm. y lo dijo bien. So, mm -hmm. where is it taking? So, where is it? Where is it taking place? Ah, no se escuchó el it. Ajá. Pero le juro que sí lo dije. Ok. Can you repeat? <laughs> este, ¿IT? Siempre... Ah, IT. IT. Yeah. <laughs> well, the IT Pensé is something to Ajá. Uh -huh. Y la otra es arriving, arrive, arrive. el verbo arrive. Arrive. arrive, arriving, arriving, arriving. Uh -huh. yes. Got it. Yo, yo, yo siempre confundo Can. cómo pronunciar Can. año. Can. Year, year. Uh -huh. Puede a veces variar. Se pronuncia year, a veces pronuncia year. Ajá, uh -huh. sí, year. sí, puede variar, en, depende de los lugares. Bueno, si en el caso de Estados Unidos hay okay. Okay. diferentes okay. lugares okay. de norte, sur, west, de, de east, de right. coast. Eh, cambia el acento, el acento varía en, en, ese, en Estados Unidos, en el norte, eso varía bastante. I got no, my money. Yo cualquiera de los dos. Got it. Got it. Yo no escuché cómo lo leyó usted, lo puede leer ahorita, aunque sea rapidito. Sí, lo, lo dijeron bien, lo dijeron bastante bien. Eh, todo lo, lo dijeron súper bien, pero si lo quiere escuchar. Sí. Pues. Pues, pues okay. sí, la verdad es que sí, sí quiero. Okay, <laughs> Lo puede decir con Brian, que está ahí emocionado hablando. <laughs> okay, bueno, so Luis, okay, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in a great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they're arriving on Friday morning. Yes, I guess. Diga confirm. 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 Lo digo bien o lo digo mal? It's okay. Confirm. 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 I need to confirm. Confirm. I'm es que como usted, usted usa con confirm, entonces la I es como que no, no, no es tan fuerte. El sonido es como like confirm, I need to confirm. I need to confirm. Entonces no va a decir I need to confirm. O sea, el sonido de la I es suave. Soft, soft, confirm. Confirmation. Confirm. Yes, I need to confirm. Ok. All right. Ya ve que era necesario escucharlo. Well, we need to go back. So time is up. Okay. We go to the main session. So, esperemos. Quiero ver. Close the old rooms. Okay. So that's okay, guys. We can practice. Lo que pasa es que todo es cuestión de la práctica. O sea, ya usted le va dando el acento, right? Le va dando el acento. Hay mucha gente que habla inglés muy bonito y que posiblemente el acento es como que lo que necesitan ellos mejorar y todo es cuestión de de práctica y todo eso. Entonces, es cuestión de la práctica. Es lo único que vamos. Y estar escuchando American people. Les voy a contar una, una anécdota que tuve, una experiencia que tuve hace bastantes años, a lot of years, eh, con americanos. So, for example, people. So, it's a good experience. Quiero ver qué pasó. Ah, bueno. En 20 segundos no puedo sacar. Así que estamos todos. Salgámonos. <risa> <risa> En el, en el otro cuarto. Ah, okay. uh -huh. Hello. I'm back. Hello, teacher. I come back. Okay, cool. All right, let's go. I was, I was actually talking about uh, confirmation and everything. And that's cool. That's cool. Okay, uh, I was listening to all of you guys, and that was a great conversation. That was cool. Good pronunciation, you get the accent and the words. So that's the way, so we just want to practice. Muy bien, lo vamos haciendo bien. Vamos ya confirmando ese, esa pronunciación, que creo que es lo que, lo que más nos interesa. O sea, me gusta escucharlo, ya hablar un inglés más fluido en una conversación. Ya después, ustedes van a crear estas conversaciones sin necesidad de ver ejemplos. Y esa es la ventaja. Ya usted a medida que va trabajando en las habilidades, la estructura, ya no necesita de un modelo para decir un y qué voy a escribir y cómo voy a poner eso ya usted mismo va formando las ideas y eso es lo bueno este es un, un programa donde el inglés es avanzado y pues por eso lo vemos todos los días y el sacrificio al final se ve o sea, como les digo bastante exitoso en el manual y eh, estamos hablando eh, con eh, Brian y también con Karen sobre la pronunciación 
eh, acuérdense que, por ejemplo, en el parte de Estados Unidos, cuando tú hablas de United States, the north, the west, the east, the coast, the central, hay, hay personas con diferentes acentos. No crean de que, de que el inglés lo van, lo van a hablar con diferentes, hay diferentes acentos. Entonces, hay muchos acentos, eh, puede variar del norte. Usted escucha a un, alguien que está allá del lado de Nueva York o, por ejemplo, de Washington, y you say, you know, um, I need my money, I need my money. I would, like to, I, I would like to have my money back. So you say that. Y posiblemente usted se vaya por, por, por otra zona, eh, por Tampa, por, se va por la zona de Tampa. You know, va a escuchar un acento diferente. Las personas tienen un acento variante. You know, I say, you know, man, I need my money back and I need my best stuff right now. So you, y usted escucha, ¿qué pasó ahí? Es un acento diferente. Hay variaciones del acento, claro, pero lo importante es saber pronunciarlo correctamente. Hace unos, hace muchos años, híjole, estamos hablando de hace un montón, o sea, unos, quizás unos, quiero ver, unos 15 años, quizás por ahí, estaba en un evento, I was in an event with the Americans, entonces, eh, bueno, ya tenía bastante de practicarlo, pero igual siempre hay que potenciarlo. Y me acuerdo que estábamos hablando, we were speaking with an American person, he came from... Um, Texas, creo que era de Texas la persona. We're talking in English. We're talking about different things and about the cultures of the country, about United States and all stuff. Y entonces me preguntó que cuántos años tenía yo ahí en esa institución. You know, how many uh, years? Y yo me esperaba que me dijera years, you know. Entonces me decía, years. Yo, years. Me preguntó como tres veces. Y yo, o sea, o sea, no le entiendo, pues. ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? Me está haciendo bullying. Dije yo, no sé, va pero eh, lo pronunciaba de esa manera, you know, cheers. Pero a la tercera, no crean que, que me queda así en el aire, tampoco iba a quedar mal, ¿verdad? Dicen, ok, no, rápido, la agarré en el aire. Ah, ok, ah, this time, all right, that's cool. Pero, pero yo esperaba que me dijera cheers, no, say cheers, para decir año. Entonces hay variaciones, pero a medida que usted va escuchando el inglés, se va como acoplando, se va adaptando. A veces hablo con, con bueno, con, con amigos que son americanos y entonces de repente hay como un disruption y se escucha ahí que de repente quizás va en the highway y we're making a phone call y por ejemplo ahora ahora me pasó eso de que estaba en una conversación allá que con una amiga en que de Wisconsin entonces esta vez se oía así como el, el ruido de noise y no stuff and I was like tratando de interpretar qué estaba diciendo verdad porque el audio estaba malo pero ahí es donde uno va tratando de, de, de a medida que va escuchando el inglés Va como acoplando las ideas y aunque pueda que no entienda el 100%, pero lo importante es que, que vamos captando. Es como que yo les pregunto, yo me pongo a hablar en inglés con ustedes. Eh, si yo me pusiera a hablar en inglés fluido, quisiera saber cuántos pudieran comprender. Es porque vamos agarrando esas ideas. A medida que vamos agarrando esas estructuras, se van haciendo familiares para nosotros. Entonces, es, es cuestión de un proceso que vamos aprendiendo. All right, so it's a process. Bien, vamos a pasar la, vamos a pasar la asistencia, right? We're going to pass the attendance list. So I want to see uh, the names here. So we're going to call your names. Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderon. Present. Uh, Brian Javier Carmona. Present. Uh, Kristen Ernesto Lasso. Present. Uh, David Orlando Alvarez. Present. Uh, Eliad Sael Matut. Guillermo Antonio García. Present. Oh, Guillermo. Okay. One second. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Marisol Betania Pacheco. Eh, Marisol Betania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio. Present teacher. Eh, Mauricio Enrique García. Present teacher. Thank you. Eh, Mauricio Enrique García, si está, ¿verdad? Me dijo present. I'm not wrong. Yes. yes present. Okay. Cool, cool, cool. Eh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Eh, Mayra. Bella Liz. Thank you. Eh, Omar Francisco. Present teacher. Eh, Zaira Marleni. 
Present. Wendy Maribel. Present, teacher. Uh, Jenny Suleyma Santos. Present. All right, that's okay. Let's go. Continuemos. Entonces vamos con la siguiente parte. After, you know, the conversation that we have discussed. Vamos con la siguiente parte. Acá, this one. Figure it out. Complete equations. Use the conversation about to help yourself. What we had to do is that we had to complete the equations according to the information that was given before. Are the materials <clears throat> arriving? Is attending the conference? Is the meeting taking place? Uh, I saw like um, one difficulty with this. Vi que varios estaban teniendo dificultades con esta palabra. I will highlight it. Materials arriving. Materials arriving. So that was the word. Materials arriving. Okay, so uh, let's read the conversation again. <clears throat> Va a leer la conversación otra vez. Y vamos a, a completar esa, esas preguntas. So help me with this, please. Help me with this part. Finish. Okay. Okay. Um, how this will be? On Friday morning. Um, it's when? When uh -huh. are the materials arriving? Okay. When are the materials arriving? Okay. Okay. Uh, when are the materials arriving? The number two. Who? 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 Who is attending? Who is attending the conference? Where? 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 Where is the meeting taking place? Yes. Where is the meeting taking place? All right, so we got when, who, where. The famous W equations. Vamos, luego vamos a ver cómo formar oraciones o preguntas utilizando el present continuous. Hey, when are you going to go to the movies? What time are you going to be in the party? When is going to be your birthday? So we talk about that. Vamos con el, ya el contenido. Eh, we have a conversation. Les he dejado un listening. Creo que veamos un video que, que está en el chat. No sé si lo pueden ver. Listen to a conversation between two, two women discussing their scheduled events. Say in class what events were mentioned in the conversations. Para eso, vamos a tomar un pequeño, uh, a short time, and we're going to socialize this information. Aquí les dejo el link. Eh, les dejo el enlace para que puedan ver el video. Aquí está. No sé si lo pueden ver por acá. Eh, en el chat. Eh, vean el video. And please, and take some minutes to watch it and then we're going to socialize the information okay let's go al chat lo mandó teacher the whatsapp ah uh, this chat the, the, this chat no tengo no Oh, yes. Me los acabo de mandar al de WhatsApp. Thank you, Karen. Yeah, Karen is like, yes, yeah, she's, she's like helping Perfect. us. Perfect. Thank you. She's helping us. Thank you, Karen. Thank you, Javier. <laughs> Brian. <laughs>
Almost ready? Almost ready? Not yet? Ready. Ready. Microphone. I'm sorry. Uh, the, the, the goal is to say what statements do you remember about what she was going to say, what she's going to do, because she, she was talking about some plans. Eh, ¿Qué expresiones se recuerdan que, que, que mencionó? ¿Qué es lo que iba a hacer during the week? What expressions do you remember? Our How were you? Le preguntó. Uh -huh. But, ¿qué, ¿qué expresiones? ¿Qué expresiones utilizando el present continuous? ¿Qué eventos? What events were mentioned in the conversations? Like, Let me think. meeting with the boss. Go, go, chat. No. Okay. Having lunch. Having lunch. Okay, cool. Yes. Okay, that's right. Ok, let's go to the next part. Vamos con la siguiente parte. Eh, esto sí es el, el, that is the core. That is the core of the, the content. Es como el núcleo del contenido de este día. So, we're going to talk about how to use present continuous W equations. ¿Cómo sabemos las W equations are asked for specific information? Structures like WH word plus B plus subject plus verb ING plus complement. Que esa es la estructura. Es decir, cuando usamos el present continuous, lo único que vamos a hacer es que vamos a ubicar el WH, que sería what, when, where, why, which, who, and how, van al inicio de la oración y después de esta WH va el verbo to be. Después del verbo to be va el sujeto y el complemento en este caso. Por eso es la estructura, WH primero, luego va el verbo to be, luego va el, su, el sujeto, el luego el verbo con ing más el complemento. Look at the examples. Eh, ¿Quién me ayuda a leer los, los ejemplos? Me. Ok. Why is he meeting the new people today? When is the new office launching? Where is your boss having the annual meeting? Teacher, movió la cosa. This okay. example, teacher. Yes, estos son otros ejemplos que podemos ver con los uh -huh. W equations, form of present continuous. Aquí está un poquito ya más extenso. Aquí ya es como la, la idea general, you know, the reasons. And look at this. How do we make a W equations? ¿Cómo vamos a formar una pregunta con WH? Uh, w equations were what, when, plus I am. La misma estructura que vamos a ver. Veamos el ejemplo. Where are you going to? Where are you going to go? Por ejemplo, yo quiero saber a dónde vas. Where are, que es el auxiliary verb, subject, the verb, y lo demás. Where are you going? ¿Dónde vas? Where are you going to? What is she watching TV on? What is she watching on TV? ¿Qué es lo que está viendo ella en televisión? Entonces, primero el what, luego el verbo to be, luego el complemento. When is Mike leaving school? ¿Cuándo, es, ¿Cuándo Mike está marchándose de la escuela? Esta es una pregunta que tiene un contexto en, en, como futuro, ¿sí o no? When is Mike leaving school? O sea, que cuando él está marchándose o yéndose. Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Who are you talking to? Why is the teacher saying that? Why is the teacher saying that? ¿Por qué el profesor está diciendo eso? How are they coming here? How are they coming here? ¿Cómo ellos están viniendo para acá? ¿Cómo están ellos viniéndose para acá? Entonces, vemos el orden. Eso es importante. Que usted pueda ver el orden. Where are you going? What is she doing? What is he taking? Entonces, WH más el verbo, más el sujeto y el verbo con ING 
y el complemento. Dice, these double equations words are at the beginning of the sentence. After them, we use auxiliary verb and subject. Do not use yes or not in this answer. En este caso, estas preguntas son abiertas. No son preguntas cerradas, ¿verdad? Imagínense que yo le pregunte, hey, what is she watching TV on? Y usted me va a decir, yes. Es decir, aquí me tiene que dar una respuesta. Porque yo le estoy preguntando, eh, que, ¿qué es lo que está viendo ella en la televisión? Y me dice, yes. Como que, eh, hello. Entonces, como que, you know, ah, oh, she is watching, she is playing, she is sleeping, she is traveling. Entonces, usted tiene que dar una respuesta siempre utilizando el present continuous. Por ejemplo, si yo le pregunto a Christian, Christian Ernesto, a Christian Ernesto, is Jenny studying English? Repeat, please. Eh, un ejemplo, por ejemplo, yo dijera, eh, yo le pregunto, eh, eh, Christian, where is Jenny studying English? Where is Jenny studying English? Jenny Suleima. Um, she study. In English Corporativo. Okay, she is studying. So that's cool. So he gave an answer uh, with a stand, a statement. Él dio una respuesta con una, con una estructura, right? Entonces, así tiene que ser. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Que es el where. It says examples. We, we're going to highlight it because it's like a little small. Examples, uh, where, where equations ask for the place. Where is she living? Where is she living? She's living in New York. Pero si ustedes se fijan, esta oración es para un tiempo. ¿Qué decíamos que qué tiempo era? ¿Permanente o un tiempo temporal? Cuando yo digo she's living. Temporary. It's a temporary. Yeah, temporary. temporary. Yes, it's a temporary. Porque si yo dijera que ella vive es algo permanente, yo voy a decir she lives. Porque es algo permanente. En este caso, como ella está por un periodo de tiempo, entonces yo digo que es present continuous. She's, where is she living? Where is she living? She's living in New York. Where are you meeting your friends? Eh, ¿Dónde está reuniendo con tus amigos? Oh, I'm meeting them at school. What? Questions ask for information about something. Es decir, que el where lo ocupamos para lugares. Para lugares. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está...? Eh, dónde está viviendo, etc. What es para información acerca de algo. What are you eating? I'm eating pizza. I'm eating fruits. What are you reading? I am reading a funny book. I am reading the newspaper. I am reading the Bible. Entonces vemos que la estructura que es justamente la que hemos visto en la anterior. Vamos con when. Eh, questions ask for information about time. When are you meeting your father? When are you meeting your father? I'm meeting him at nine. I am meeting my father at 10 p.m. Porque when lo ocupamos para el tiempo. When is she coming home? Cuando está viniendo ella a casa? Oh, she's coming home late today. Oh, she's coming in the afternoon. Entonces vamos con when cuando es con tiempo. Vamos con who. Cuando usamos el who, es para teacher. El who es para plural o para singular. ¿Cómo es? En este caso, who questions ask for information about a person. Eh, who is talking on the phone? Who is she talking on the phone? Who is she talking on the phone? She's talking to her mother. ¿Con quién está hablando ella por teléfono? And she's talking to her mother. She's talking to her brother. She's talking to her friend etc. Why are we waiting here? Eh, bueno, y la otra que es Who are they traveling with? Who are they traveling with? ¿Con quiénes están ellos viajando? Who are they traveling with? They are traveling with Tom. Ellos están viajando con Tom. Eh, para esta, eh, por ejemplo, cuando usted quiere preguntar con who y quiero ocupar with para referirnos a personas. Yo quiero preguntarle un ejemplo. Si yo le preguntara a Mauricio con quién vive. Yo digo en inglés. Eh, who do you live? Y vamos a agregar el with al final. 
Eh, claro, aquí usted, no, si lo traduce tal como es, va a quedar como que, ¿quién vives con? Entonces, tiene que darle la estructura eh, español. Who do you live with? ¿Con quién vives? Igual, por eso es que we do al final. Eh, Mauricio, micrófono. Thank you. Ok, tenemos por ejemplo... Eh, repita eso que dijo porque no lo escuché bien. Eh, vaya, si ustedes vean el chat, yo les puse una pregunta. Who do you live with? Cuando usamos el who y vamos a referirnos a una persona, el with va al final. Pero no lo vamos a traducir tal cual es, sino que aquí tenemos que darle sentido a la pregunta. Y la respuesta es con quién vives. Who do you live with? Y por eso es que la siguiente pregunta es que va con who y se refiere a personas, también le vamos a agregar el with. Who are they traveling with? Significa con quién están ellos viajando. Vamos con la siguiente que sería el why. ¿Cómo sería la respuesta de Mauricio? I live in which my family. Ajá. Uh -huh. Um, I, I mean, okay. I, I work, who do you live with? I, I, live, I live with my parents. Simple, I, simple present, simple present, yeah. Ah, esta sí es simple present. Esta, ajá. esta sí, porque es algo permanente, digamos. Pero mm -hmm. en este caso, so, como es, como este, con quién está viajando, es una, es una acción temporal. Es decir, media vez termina tu viaje y pues no pasa nada. Entonces, usamos present continuous. Entonces, vamos con el why, el por qué. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué? ¿Por qué saqué nueve? Pues, ahí está. Eh, why? Questions ask for information about reason. Explanation. Why is she crying? Why is she crying? ¿Por qué está llorando ella? She's crying because she lost her toy car. Ella está llorando porque perdió su juguetito, su carro de juguetes. For example. Why are we waiting here? Why are we waiting here? ¿Por qué estamos esperando aquí? We're waiting here because I cannot find my keys. Nosotros estamos esperando aquí porque no puedo encontrar mis llaves. Entonces, ese why es para eso. Why are you studying English? Me preguntaban a mí, hey, why are you studying English? Uh, because I like studying English because I'm going to speak English very soon. I'm going to have better opportunities to get a better job. I, I'm going to travel. So that's why I'm, I'm learning English. So that would be... Eh, vamos con la siguiente, con how. Eli, microphone. Eh, how, vamos con how. How is questions ask for information about manners, ways to do. O sea, el how lo vamos a ocupar para referirnos a información acerca de, de modos, de maneras. Eh, how is Sally singing? How is Sally singing? She's singing very well. ¿Y cómo está cantando Sally? Ah, ya está cantando muy bien. She's singing well. How are they going to work? ¿Y cómo van a ir ellos a trabajar? O cómo van, eh, en este caso es I am going there by train. Yo voy a ir por tren. Entonces, vemos como las categorías del, del verbo y cómo el W equations nos va indicando qué clase de pregunta puede ser. La información general, acerca del tiempo, para referirme a persona para referirme a una razón, dame una justificación, why, ah, because I do this, y para maneras. Entonces, esta es como la, la estructura de lo que es el present continuous. Para eso, veamos algunos ejemplitos que nos pueden servir. Eh, Cómo poner en práctica la siguiente oración. Veamos esto. Fill in the blanks using words in parentheses. What company are you working for? What company are you working for? For example, if I ask uh, Brian Javier, um, what company are you working for? Yes. Usted responde, I am working for y dice el nombre de la compañía. I am working. ¿Cómo es? I am working for. I am working for. Emiliari. 
Instituto, no sé cómo se dice. Institute. Instituto. Emiliani, Emiliani sí. Institute. All right, cool. And if I ask, for example, um, Jose Rodrigo, what company are you working for? Uh, hardware store for Minera. Okay, great. Okay, Mauricio Ernesto, what company are you working for? Gutierrez, Mauricio Ernesto Gutierrez. Uh, what company are you working for? I working for international control risk. Okay, excellent. Okay, Mauricio, Mauricio, let me see here. Garcia, what company are you working for? I working for Casco Safety. All right, that's cool. So we could see like in a, in a very simple way how we can answer some important questions, you know, using the present continuous tense. Let's go with the number two. Um, what do we have for number two? ¿Qué tenemos para la número dos? ¿Cómo sería la número dos? The number two. Who are here giving it? How? How are? Is? Who are? He is he? It's singular. Remember, when we use singular, we use the verb to be. How is he dividing? La palabra es dividing. El verbo es divide, que significa dividir. How is he dividing? How is he dividing the groups? Y usamos how, right? Look at the chat. Los estamos escribiendo en el chat para que usted lo pueda ver ahí. The number three. Uh, ¿Cómo sería la número tres? How this would be? Number three. When is she handing? When is she? Is she handing? Handing. When is she handing? Or when is she handing? Uh, the checks, right? Uh, when is she handing the checks? When is she handing the checks? Okay, number four. Okay. La segunda? Look at the yes, look at the chat. Puede ver el chat? The, 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 oh, okay. okay, el chat que tenemos acá. Thank you. Yes, okay, so we can check there. Uh, so how is how is he div dividing? The groups, when is she handing the checks? Eh, la número cuatro, ¿cómo sería la número cuatro? What will be the, the part for the number? Which factory? factory? Okay, uh, which? Which factory? Okay. Okay. Which factory is your... Bust uh, this visiting this mark. Okay, and also the question mark. Which factory is your boss visiting this month? Okay, so and the last one, yeah. What is the number five? What is the number five? What is the last one? Why? Why? Why is the new secretary working? In uh, working the next Saturday. Saturday. Okay, why is the new secretary working the next Saturday? Okay, that's okay, that's correct. Look at the chat and you can see here the answers. Entonces podemos ver en el chat cómo, cómo nos queda eh, Letter K in working. Ah, what? Oh, le faltó la, la K in, in this year, working. Ah, yes, yes. It's because like <laughs> misspelling. Yeah, it was like that. Uh, lo, estoy, lo estoy controlando, teacher. No, es, eso es bueno, eso es bueno. 
Eso, eso es bueno, que, se, que vean el spelling. Spelling is good, good, good. Lo hizo a propósito sí, para que no, lo pusieran. Es que, no, es que es bueno no, leerlo. A pero propósito bueno del teacher. Sí, el bueno, teacher lo hizo a propósito. Eh, pero alto, pero todo, estaba, todo estaba fríamente calculado. Sí, sí, ya sabemos. Ok, ok. Cool, cool, cool. Y vamos con la siguiente parte. No se me vayan a dormir todavía. Está temprano. No se me duerman, por favor. ¿Verdad? Ahí. Eh, como decían en el trabajo, cuando ya usted ya está bien cansado, le dicen eh, que ya tiene ojitos de, de regalo. ¿Se habían escuchado, ¿habían escuchado ustedes eso? Ojitos de regalo. Que sea que los abra, que los abra porque ya estaban todos sí. cerrados. Que ojitos Karen no enseñó la taza de café ahora, Ticha. <ríe> ojitos de regalo tiene aquí en esto. Así que, we know what it is. Ok, so, look at this one. Think of, think of some future events of your classmates. Write five questions to ask your classmates about those events and take notes or their answers. Es decir, que usted va a formar una pregunta, las preguntas y la respuesta de sus compañeros. Va a formar cinco preguntas, por ejemplo, eh, when are you going to have a meeting? When are you going to have a birthday? Eh, puede ir variando con, la, con las preguntas. Por ejemplo, why, when, how, which... Eh, y, lo, y luego va a compartir con sus compañeros esas preguntas entonces vamos a formar eh, cinco preguntas en este momento five questions puede irse a la anterior y puede tomar algunas ideas eh, puede, puede ver algunos de estos ejemplos que, que podemos ver When are you going to have a meeting? ¿Cuándo vas a tener una reunión? Hey, when are you going to have a meeting? Okay. When are you going to have vacations? ¿Cuándo vas a tener vacaciones? What are you doing Saturdays? ¿Qué estás haciendo los sábados? Entonces, eh, va a ir formando esas preguntas. Eh,
Ok. Um, how are you going with the questions? ¿Cómo van con las preguntas? Yes. And you can see some possible answers. You can see some possible answers. Finish. Finish. You can see in the chat some ideas that can be very helpful for you guys to ask to your partners. So those are like present continuous. I'm ready. Excellent. Because we're going to work in the breakout rooms right now. So we're going to work in pairs and we're going to socialize in the questions you have. Las preguntas que usted tenga se las va a compartir a su compañero and vice versa. So you're going, it's going to be just a speaking. Así que no, pues don't take notes, just like practicing. Por el tiempo, pues lo vamos a hacer de esta manera. Así que, we're going to make new groups. Vamos a formar nuevos grupos. Recreate them. Okay, how many members? We are like uh, nine. Okay. Okay, that's it. Uh -huh. Okay, we got it. So, we're going to work right now in, you know, in pairs and let's socialize the equations you have for your partners and vice versa. Let's go. Eh, solo un minuto más, teacher. Estoy terminando mis oraciones. Ok, ok, great. Ok, ok. Eh, Karen, si, si te parece, eh, hice las preguntas y, y empezamos. Yo realmente tengo tres ahorita. Ok. Y empezamos entonces. Ok. 
eh, te pregunto yo. Ok. Ok. Um, how old are you? Uh, I am 35 years old. Thirty six. Teacher is I am or I have. For the age is I am. I am forty. You say forty six. No, no. <laughs> what is that? No. No. I'm sorry. <laughs> what age is that? <laughs> no, thirty six. Thirty six. No, but thirty. Thirty. 30. 30, perdón, 30. Uh -huh. That, yeah. 30, yeah, okay. 36, that's what I said. Okay, okay. <laughs> uh, okay. Um, when you get up, what is the first thing you do? You oh, okay, okay. Um, the first, uh, I take, um, I, Rayo, se me ha se me ha escapado cómo se dice ducha. Eh, take a shower. shower. Ah, shower es. Okay, okay. The first uh, I do it take a shower. Okay. Eh, me preguntaste de qué qué es lo primero que hago cuando me levanto, ¿verdad? Yes. Okay, okay, okay. Um. Hello, Mr. Hello, teacher. Eh, Mr. I think we have a meeting today. Creo que hoy tenemos una, ¿verdad que no ha pasado a la, a la conversation? A la de los 10 minutos? No. Entonces, le toca, quiero ver, eh, 29, Mauricio Enrique García. So, that sí. will be today, okay? So, one second, were you alone? Eh, quiero ver, lo voy a pasar a un grupo. Ahorita. Ok. Lo que le estaba preguntando es que es dónde trabaja eh, los, los, los sábados. Ah, uh, sí, where are you? Ajá. Yeah. I, I work in IDECOM. I'm working in IDECOM. Mm -hmm. Okay. How much, how much time do you work in the company? Uh, eh, ¿Cuánto tiempo trabajas? Uh -huh. I work for years old. Or for years. <laughs> for years. No. For okay. years. I'm working in IDECOM. Okay. <laughs> What are you time eating in the lunch? Well, I, I no, no sería what, verdad? Sí, ajá, ajá. Es, es, que, ajá, es que what se ve raro. O sea, lo que le quiero preguntar es que sí. cuál es su tiempo de comida en su, en su almuerzo. Eh, sería, sería when, cuándo. Ajá. Cuando? When, ajá when. Eh, Oh, oh, what time, teacher? When, when are you, uh, when are you having, when are you having lunch? When are you having lunch? When, uh, when, when, es cuando, cuando estás, when, uh -huh, cuando cuando. estás almorzando, cuando estás almorzando, and you say, oh, mm -hmm. it's, I'm, I'm having lunch at, I having lunch uh, 1 p.m., 1 o'clock p.m. Mm -hmm. Okay. When, uh, when are you having lunch today? Uh, when are you having lunch tomorrow? Eh, como son para futuros eventos, entonces usted le puede preguntar, como es un futuro evento, usted puede decirle, hey, when are you having lunch tomorrow? Entonces ya usted le puede decir, bueno, I'm having lunch at 12, si es a las 12 o at 1 p.m., so you're talking about that. Mm -hmm. Son para futuros eventos, when are you having lunch? Yo, yo eh, hice una pregunta, ahorita que lo menciona, que decía, how are you going at 
no, no es este, es que decía today, um, what are you doing today? En ese, ah. entonces si es futuro, el today va, es incorrecto, ¿verdad? Sería, what tomorrow. are you doing tomorrow? Tomorrow. Uh -huh. tomorrow. Yes, uh -huh. exactly, exactly. So you change into tomorrow. Yes. Yeah, that's it. Yeah, the next question is when do you take vacation? Así es. Are you, when, when, are, you, when are you having vacations? When it's are you, having. Uh, yes, when are you take? Yeah, when are you taking? You're when are you taking vacations? Mm -hmm. I'm taking vacations in two months or in three months or in August. Entonces ahí puede usted haciendo la pregunta. When are you having? Mm -hmm. Okay, when do you take vacation in the next month? I I'm taking vacation in in September. September. Okay. Uh, why do you take um, free time? Free time in in today. Why? Eh, porque tú necesitas tiempo why? libre. Ajá. Uh -huh. And, and, and... Um, well, because I need rest. <laughs> I need rest. Rest is como descanso, ¿verdad? I need to rest. Yeah, I need to rest. Because I need to rest. Okay. Well, uh, well, so actually, uh, time is up. Time is up. We will maybe continue uh, tomorrow early uh, to socialize because we are like out of the time so we go back okay. and also the important is that you can share your equations and possible answers so we did a great job today so we go back to the main session Ready, Karen? Sleepy. I come back. Okay, guys, uh, thank you so much because we're actually out of time and we're going to pass the attendance list and we're going to, you know, go back. So, vamos a pasar asistencia and we just, uh, well, say goodbye. Um, moment. So, it's because I'm actually checking here the internet connection is like not working good. So thank you guys because you did a great job today. So it was very interesting. Also the conversations and the practice. So tomorrow we're going to continue reinforcing the topic. El día de mañana estaremos reforzando el tema eh, que ustedes han expuesto. Muy interesante. Me ha gustado todo la modalidad, el avance que han tenido con las estructuras, the pronunciation. Also, eh, we need to reinforce. Le voy a mandar eh, un link para que sigan estudiando un poquito acerca del present continuous y las W equations. Así que vamos con la siguiente. Vamos a pasar a asistencia, pues, in we are dismissed. Let me see, one second. Oh, my God. Ok, eh, Ana Lilian Reyes. Present teacher. Eh, Brenda Beatriz. Present. Brian Javier. Present teacher. Cristian Ernesto. Present. Eh, da, eh, David Orlando Present eh, Elías Zael Present teacher Guillermo Antonio Guillermo Antonio eh, José Arnoldo Mazariego I'm here teacher Ok, José Rodrigo Hernández Present eh, Karen Vanessa Present eh, Marisol Betzania Present eh, 
Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Eh, Mayra Berelis Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Eh, Wendy Maribel. Sí. Present, teacher. And Jenny. <laughs> Okay, Jenny Zuleima. Present. Okay, guys, thank you so much. Así que, eh, see you tomorrow. Have a beautiful night and rest a lot. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, see you tomorrow teacher. Good night. Blessings. Bye, everyone. Good night. Bye. Everyone. Bye, bye, bye. God bless you. Okay. Nos quedamos con Mauricio García. Okay, Morris. Okay, Mauricio Garcia. Hey, Garcia. So, so how are you? How are you, Mauricio? Fine, thank you. Okay, tell me, how have you felt uh, about this new level? I mean, this model number two. Tell me your impression. How do you feel? What is that? Cuénteme, ¿cómo, cómo, has, cómo ha visto todo este proceso about this model? Para serle sincero, bastante informal de mi parte porque he estado bien atareado últimamente sí. en el trabajo oh, y han sí. habido un par de ocasiones de que ha estado como lloviendo por acá entonces se ha dificultado más todavía sí entonces he estado así y créame ahorita tengo más sueño que ganas de tener O sea, no es por ofenderlo, ¿verdad? Sino que ya siento que es la batería en Antillos, la Sí, de, es cierto. Y eso que no hemos llegado a viernes todavía. Oh, ah, y, oh, creo ah. que nos, y creo que nos pasa, creo que es normal. Y, y bueno, créame que también es, me sentí un poco cansado. Pero bueno, yo sigo un poquito la rutina hasta tipo 12, creo yo, por ahí. Pero bueno, hay que descansar. Y cuéntenos, cuéntenos un poquito, cuéntenos un poquito cómo ha sido, es decir... Eh, hay algo que tiene que alguna consulta sobre algún contenido que le gustaría reforzar eh, algo que pues le haya quedado muy claro eh, que podamos eh, ver en este espacio fíjense que lo que he estado observando de que últimamente ahorita estamos más enfocados en, en como tratar de empujarnos a, a, a vocabulario uh -huh. a conversaciones más que todo eso me he, fi he fijado bastante o sea la manera de que vayamos repasando las conversaciones y que le vayamos como perdiendo miedo a, a hablar. Uh -huh. Entonces creo que a veces son palabritas nada más las que se quedan en el aire, pero creo que buscándolas en, en un traductor, más o menos uno seguía para no, no entretener mucho a los demás en, en estar preguntando qué significa tal cosa. Uh -huh. eso, eso trato de hacer. No, pero se tiene ya, toda pero, Tiene toda la libertad de preguntar. Es, es parte de, del aprendizaje. You know, teacher, I have a question. No, yo porque a veces, ¿cómo se llama? Lo que, lo que otros preguntan, a veces eso es lo que va a preguntar uno. Entonces, lo he ido anotando. <risa> Pero en las que yo me voy quedando, la busco así nomás. Mm, ok, ok. Y, ajá, y entonces, ¿cómo se llama? Eso, eso es sentido en este módulo. Es un poquito más, más dinámico a la hora de, de, de que hablemos. O sea, nos empuja a que hablemos, más que todo. Un poquito más a la práctica, al role play. Ah, exacto. Eso sí es importante, claro. Y eso, uh -huh. vamos siempre respetando eh, los contenidos. Ya sea, vamos de simple, present, present, continuous, vamos con un orden de estructura según el nivel en el que vamos. Entonces, eso es, es importante. Uh, ahora bien, ¿hay algún contenido, eh, por ejemplo, de los del present, continuous, present, continuous versus simple, present, que no haya comprendido o, o siente usted que va bien por el momento, que va comprendiendo todos los temas? Pues para serle sincero, en el present continuo, en el simple present me he perdido así, de verdad ando como en las nubes. Vamos a ver. He tratado eh... de ir, ir viendo lo de las presentaciones para ir agarrando el hilo de cómo es la estructura. Uh -huh. Bueno, ya, veamos. Pero cómo se llama. Uh -huh. Bueno, veamos una. Pero sí. ¿no? Ajá, digo. Eh, quiero ver, solo quiero abrir algo acá para, para mostrárselo. Mm. 
Kita air, kita pesta. Game one. Vamos a ver. Dos. Ok, me dice si puede ver la imagen. No. Not yet. Uh -huh. Ok, el present, sí, sí. el present simple versus el present continuous. Eh, las dos estructuras son bien diferentes. Bueno, de hecho lo explicaba creo que en un video en el cual usamos el present simple para hablar acerca de cosas que son permanentes. Es decir, algo que usted hace siempre. Por ejemplo, yo digo, I live in San Salvador. Yo digo, I live in San Salvador porque yo vivo en San Salvador. Es algo permanente. Es una situación que es una verdad. Es un... Pero en cambio, si usted en este momento se fuera para Nueva York, entonces, pero eh, sabe que luego de Nueva York va a regresar a El Salvador. Entonces ya no es algo permanente, sino que se convierte en algo temporal. Y entonces usted va a decir, you know, I, I am living in New York. I live in El Salvador. I am living in New York. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que I live es una acción permanente y I am living que es una situación temporal. Eh, ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, donde yo estoy trabajando ahorita, I work, y el nombre de la empresa. I am working. I am working. Eh, ajá. Porque... Pero digamos, donde yo trabajé anteriormente, ahí sí tendría que decir I am working. Mm. Y el nombre de la empresa. No, porque I am working es algo que está pasando en este momento. Es, es por un periodo este de momento. tiempo. Es un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo, si a mí me preguntan, eh, where are you working? ¿Dónde estás trabajando? I am working in this place. Entonces yo digo, I am working. ¿Por qué estoy, por qué estoy diciendo I am working? Porque yo no sé si, voy a, si ya el otro año voy a cambiarme de trabajo, o voy a viajar. Entonces, eh, entonces yo ah, ocupo okay. I am working. Porque es algo que es, no es temporal. Bueno, si lo considera temporal, está bien, ¿verdad? Pero si es algo permanente, I work in. Porque es algo permanente. Simple, presente, permanente. Continuo, temporal. Por ejemplo, a usted le preguntan, eh, are, where are you studying? ¿Dónde está estudiando? I am studying at. Y usted dice, ¿dónde está estudiando? ¿Por qué, ¿Por qué dice I am studying? Porque es algo temporal. Porque luego usted va a terminar se va a graduar y va a terminar el proceso. Entonces, es algo temporal. Eh, usamos okay. el presente simple para indicar hábitos. Algo como una rutina. Es una rutina, el presente simple. Es una rutina. Um, I take a shower every day. Me baño todos los días. Es una rutina. Pero de repente usted, eh, usted está en, en otro lugar. Usted, por ejemplo, está en un hotel de lujo y usted dice, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am taking a shower in, in the hotel. Entonces usted ya no dice I take a shower, sino I am taking a shower porque se está bañando en ese lugar y luego pues solo por ese día, ¿verdad? Entonces vemos las dos circunstancias. Usamos también el, el presente simple para, para periodos de tiempo, para expresar tiempo. Por ejemplo, the planet, the plane to London take off at 6.30 a.m. Es decir, el avión a London despega a las 6.30 a.m. Es presente simple porque el avión hace eso todos los días. Hace esa mismo cabal a las 6.30 despega. Entonces ya es como una rutina. Ya es un, expresa un evento que ya tiene una hora en específica. Por eso es cuando a usted le preguntan ¿Y a qué hora comenzó su trabajo? I start my job at porque ya es una rutina. Okay. Uh -huh. ¿Qué podría decir? I drive to work. Ajá. O sea, porque es una rutina. O sea, yo conduzco al trabajo. Ajá. Y digamos, oh. y si yo me trasladara a otro lugar o viniera de otro lugar, digamos, normalmente yo salgo de mi casa al trabajo. Pero si por aquello de la casualidad me tocara quedarme en un hotel y, y, y estuviera de que en Metapan, digamos, podría decir, I am working to work. Perdón, I am... I am So driving. driving to work. Ajá. Driving to work. Ajá. Así pues, sería la conjugación, ¿verdad? Exacto. Okay. Porque a esto se le llama describe actions happening now. Es decir, que son acciones que están pasando en este preciso momento. O sea, por ejemplo, okay. son acciones que están pasando en este preciso momento. Por ejemplo, yo digo, eh, imagínense que eh, hablamos para espontáneos 
situation, para cosas que están pasando. ¿Qué, hab qué habría pasado en la clase? Eh, vamos a decir que Eli is paying attention. Eli está poniendo atención en clases. Eh, Karen is taking notes. Karen está tomando nota. Mauricio is eh, eating in the class. <laughs> ok. Is eating in the class. Yeah. So, entonces, eh, todas estas acciones están pasando en este preciso Estuvieron momento. Estuvieron pasando en, el, en ese momento. Ajá. Okay. Is eating in the class. Right? Algo diferente sería a como yo todos los días tengo clases. Ajá. Ahí sería en, en simple present. Podría ser en simple present porque ya es una rutina, es algo que usted hace. I go to the gym every okay. day. I go to the gym every day. I go to the movies. Es eh, una cuestión que hace usted como una rutina, como un hábito, okay. digámoslo así, como un hábito. Entonces, uh -huh. eh, Samuel is eh, watching the examples. Así, entonces, eh, ese es como parte de las reglas del present continuous, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la diferencia. No sé si hoy okay. queda un poquito más claro la idea. Sí, queda un poquito más claro, la verdad. Uh -huh. De hecho, les voy a, como les dije en el grupo, les voy a mandar una información adicional que les va a servir para, para reforzar un poco este contenido. Y cuando tengan el despacho, okay. lo pueden hacer. Ok. All right. Uh, thank you, Mr. Uh, Garcia. I really appreciate your time. So I hope to see you tomorrow and practice English. Ok. Seguimos viendo, prof. Ok. Buenas It's a noches. pleasure. Good night. You too. Good night. Bye. Ok, you too. <laughs>